হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আর আপনাদের দয়া আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি ইদানিং আমার ব্লগ দেখেন যে ভিউয়ার্সরা সেই ভিউয়ার্সদের একটাই কমপ্লেন যে আপু আপনি ইদানিং কেন এত ব্লগ কম দিচ্ছেন রেগুলার ব্লগ কেন দিচ্ছেন না তো আসলে সেই বিষয় নিয়েও কথা বলবো আর তাদের জন্য আজকে একটা ব্লগ ভিডিও শেয়ার করছে আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে আসলে আজকে মানে ভিডিওতে আমি কিছু রান্নাও শেয়ার করব তার মধ্যে স্পেশাল একটা রান্না শেয়ার করব কারণ সেই রান্নাটা অনেকটাই নানির কাছ থেকে শেখা আর কিছুটা হচ্ছে গিয়ে এই যুগের ক্রিয়েশন বলতে পারেন রান্নার ভিতরে বা ফিউশন এরকম টাইপের কিছু মুখে আসতেছে না এখন কথা তো যাই হোক প্রথমে একটা সবজি রান্না করে নিচ্ছি শীত তো মোটামুটি চলেই গিয়েছে চলে গিয়েছে বলতে চলেই গেছে এখন ফাল্গুন মাস এই ওয়েদারটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে মানে না শীত থাকে না গরম থাকে দেখা যায় সারা দিনটা ভালো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার থাকে আর সকালের দিকে একটু ভোরবেলা একটু শীত শীত ভাব থাকে এই সময়টা ভালো লাগে আর কি যদিও এই সিজনে কিন্তু মানুষের রোগ বালাই নাকি বেশি হয় দাদির কাছ থেকে শুনেছি তো অনেক কিছু বললাম রান্না বান্নার বিষয়ে কিছু বলি এখানে মানে নর্মালি সবজি রান্না করার জন্যই হালকা পাতলা একটু মশলা ব্যবহার করলাম আর কি আর এখানে তিন চার রকমের সবজি কেটে নেওয়া হয়েছে তো সেগুলোই রান্না করে নিচ্ছি আর আজকে যে স্পেশাল রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ইলিশ মাছের একটা রেসিপি ইলিশ মাছ ভাপিয়ে হয়তো অনেকেই রান্না করেন বাট ভাতের মধ্যে ভাপিয়ে কখনও রান্না করেছেন কি না জানি না হয়তো বা অনেকে করতে পারেন এই রান্নাটা হচ্ছে আমার নানু করত তবে হুবহু নানুর মতো করছি না একটু আলাদাভাবে করছি তো সেটাও বলে দিব আর এখানে হচ্ছে প্রথমে এই দুই টেবিল জামিজ হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর মাছগুলো ভালো মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এটা তো স্বাভাবিক আর এখন হচ্ছে সামান্য হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব তো দিয়ে দেওয়ার পরে এই মশলাগুলো দিয়ে ভালো মতো একটু মাখিয়ে নিতে হবে আর সাথে হচ্ছে দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো লবণ তো এগুলো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নেওয়ার পরে মাছের সাথে ভালো মতো মাখিয়ে নিব আর তার আগে এখানে একটু সয়াবিন তেল অ্যাড করে দিচ্ছি তো অনেকেই হয়তো বা মানে কোনো বক্সের মধ্যে এভাবে মশলা দিয়ে মেখে তারপরে পানিতে স্টিম করে বা বয়েল করে যেটাকেই বলেন ওভাবে ভাপ দিয়ে সাধারণত ইলিশ মাছ রান্না করে বাট আজকে যেভাবে রান্না করছি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাপের মানে মাছটা ভাতের মধ্যেই ভাপে সিদ্ধ হবে আর কি তো সেই প্রসেসটাই দেখাচ্ছি যদিও ছোটোবেলা যখন নানুকে দেখতাম তখন হচ্ছে নানু দেখা যেত অনেক মানুষ যেহেতু ছিল নানু বাড়িতে তো সবাই অনেক ভাত রান্না করা হতো তো সেই ভাত নানু হচ্ছে ভাত বাড়ার যে বড় বল আছে বা গামলা বলেন যেটাই বলেন সে তার মধ্যে করে মাছটা এভাবে ভাব দিয়ে নিত বাট আমি তো অত ভাত রান্না করব না যার কারণে আমি হচ্ছে গিয়ে এটা ভাতের মধ্যে কিভাবে আপনারা ভাব দিতে পারেন বা অল্প পরিমাণে রান্না করলেও কিভাবে খেতে পারেন সেই প্রসেসটাই আজকে আপনাদের দেখাবো আর দেখতেই পেলেন মাছগুলোকে খুব ভালো মতো মশলাটা দিয়ে এভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এবার ঢাকনা দিয়ে এটাকে দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো ঢেকে রাখবো যাতে করে খুব ভালো মতো মশলাটা মাছের মধ্যে ঢুকে যায় আর এদিকে আমার সবজিটা রান্না করাও হয়ে গেছে সবজিটা নামিয়ে নিব তো এবার ভাপানো ইলিশ রান্না করার প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি আমাদের দুপুরে খাবার জন্য যতটুকু চাল লাগে এক কেজি থেকে একটু কম আছে সেই পরিমাণ চাল এখানে নিয়ে নিয়েছি তো এবার সাধারণত বসা ভাত যেভাবে রান্না করা হয় মানে মারটা আলাদা করে না ফেলে সাধারণত আমরা পোলাও যেভাবে রান্না করি আর কি সোজা কথায় বলতে গেলে তো ওরকম বসা ভাতের মতোই রান্না করে নিব তো পানিটা হাত দিয়ে এভাবে মেপে দিতে হবে যেমন মনে করেন হাতের এই তিন দাগ পর্যন্ত মানে তিন কর পর্যন্ত পানি যাতে ডুবে থাকে এরকম করে হচ্ছে পানিটা দিতে হয় তাহলে কিন্তু ভাতটা একদম ঝরঝরা থাকবে এটাই একটা মাপ এটা আমি আমার শাশুড়ির কাছ থেকে শিখেছি তো সেভাবেই করছি তো এখানে এই যে তিন কর পর্যন্ত ভা মানে আমি পানি দিয়ে দিলাম তো পানি দিয়ে এবার ঢাকনাটা ঢেকে দিব আর চুলার আঁচটা একদম মিডিয়াম থাকবে হাইও না লোও না তো অপেক্ষা করব পানিটা একটু গরম হয়ে আসার জন্য তো গরম হয়ে এলে এবার ঢাকনাটা খুলে আবার একটু আমি চালগুলো নেড়ে দিচ্ছি যাতে করে সবগুলো চাল সমানভাবে সেদ্ধ হয় সব দিকে আর কি তো ইদানিং যেই কারণে আমি ব্লগ ভিডিও তেমন শেয়ার করতে পারছি না সেটার কারণ হচ্ছে আসলে আমি আমার বিজনেসের দিকে একটু ধ্যান দিয়েছি আর সে বিষয়ে কিছু কথা বলছি তো এই ফাঁকে দেখিয়ে নিচ্ছি এখানে ডাল রান্না করেও নিয়েছি আজকে অবশ্য ডালে লবণ দিয়েছি এর আগের ব্লগে বলেছিলাম ডালে লবণ দিইনি তো ভাতটা এই যে দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি নাইনটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে 
টেন পারসেন্টের মতো বাকি আছে তো এখনও ভাতের মধ্যে কিন্তু হালকা মার আপনারা দেখতে পাবেন ঠিক এই অবস্থায় ভালো মতো আমি ভাতটা নেড়ে নিচ্ছি এবং অর্ধেক পরিমাণ ভাত আমি আলাদা করে তুলে নিব তো যেটা বলছিলাম আসলে আফিফ যখন থেকে পৃথিবীতে আসবে এবং পৃথিবীতে আসলো তারপরে এই দুইটার টাইমে আমি দেখা গিয়েছে যে আমার অনলাইন যে বিজনেসটা আছে সেটার দিকে একদমই ধ্যান দেয়নি ইদানিং আবার সেই দিকে একটু ধ্যান দিচ্ছি যার কারণে দেখা যায় ভিডিও বানাতে গেলে ওই দিকে একসাথে আমি একটা মানুষ সব দিক দেখতে একটু কষ্টই হয়ে যায় বাচ্চা বেবি সংসার সব কিছুই তো দেখতে হয় তো এই জন্য সব কিছু ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করছি তো এই ফাঁকে বলে নেই সেটা হচ্ছে আমি অর্ধেকটা ভাত তুলে নিয়েছি এবং ভাতটা বিছিয়ে নিলাম এবং তার মধ্যে এখন আমি মাছগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি যে মাছগুলো আমি মেখে নিয়েছিলাম রেখে দিয়েছিলাম আর কি সেই মাছগুলো আমি এখন দিয়ে দিলাম তো মাছগুলো সুন্দর মতো একটু ফাঁকা ফাঁকা করেই বিছিয়ে দিতে হবে তারপরে যেই মশলাটা আছে এক্সট্রা সেই মশলাটাও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ইলিশ মাছ বা যে কোনো মাছই কিন্তু খুব অল্প সময়েই সিদ্ধ হয়ে যায় সেটা আমরা সবাই জানি তো এটাও খুব দ্রুতই সেদ্ধ হয়ে যাবে আর এখন আমি যে পাত্রে মাছগুলো মাখিয়েছিলাম সেই পাত্রটা ধুয়ে সামান্য পরিমাণ একটু পানি এখানে দিয়ে দিলাম তো মশলাগুলো আমি একটু ছড়িয়ে সমানভাবে দিয়ে দিচ্ছি আর কি তারপরে আমি এখন যে ভাতগুলো তুলে নিয়েছিলাম সেই ভাতগুলো এখানে দিয়ে দিব আর এই প্রসেসটা একটু তাড়াতাড়ি করবেন এতে করে এই ভাতগুলো ঠান্ডা হবে না আর পাশাপাশি নেচের ভাতগুলো লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তো এবার সুন্দর করে উপরের ভাতগুলো দিয়ে বিছিয়ে নিব আর এভাবে রান্না করতে গেলে বেশি পরিমাণ ভাত হলেই ভালো আসলে তাহলে বাসটা খুব দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় তো এবার আমি ভাতগুলো সুন্দর মতো উপর দিকে একটু চেপে দিচ্ছি যাতে করে সুন্দর মতো সব দিকে ভাবটা সমান ভাবে লাগে তো এবার আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আপনারা পোলাও রান্না করার ক্ষেত্রেও করতে পারেন এটা খুব ভালো কাজে দেয় সেটা হচ্ছে পাত্রের উপরে মানে পরিষ্কার একটা প্লাস্টিক দিয়ে এভাবে পাত্রের চারিদিকটা ঢেকে দিবেন তারপরে উপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিবেন এই জিনিসটা আমি অবশ্য আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পরে শিখেছি আমি দেখতাম যে পোলাও রান্না করার সময় মানে মা আমার চাচি শাশুড়ি আমার ননাস তারা এভাবে ঢেকে দিত তো তাদের কাছ থেকে জিনিসটা শিখেছি এবং অ্যাপ্লাই করার পরে দেখলাম যে না চমৎকার এই ক্ষেত্রে পোলাওটার উল্টানোরও দরকার হয় না খুবই সুন্দরভাবে হয়ে যায় তো এই জন্য ভাতের ক্ষেত্রেও আমি সেটাই করলাম এবং অপেক্ষা করব এখন দশ মিনিটের মতো তো এই দশ মিনিটের ভাপে কিন্তু এটা সুন্দর মতো হয়ে যাবে আর এই ফাঁকে আমি হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা লেজ তারপর অন্যান্য কাটার যে অংশগুলো আছে সেই অংশগুলো দিয়ে আর একটা তরকারি রান্না করে নিব মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে কেন যেন মানে ভালোই লাগে বিশেষ করে তো এই জন্য ইলিশ মাছের যে অন্যান্য অংশগুলো আছে একটা মাছ যেহেতু নিয়েছি সেই আলাদা অংশটুকু দিয়ে হচ্ছে গিয়ে কুমড়া দিয়ে রান্না করে নিব মিষ্টি কুমড়া দিয়ে তো সেই জন্য এখানে একটু পেঁয়াজ ভেজে নিলাম তারপরে সামান্য একটু রসুন বাটা দিয়েছি আর হচ্ছে মরিচ হলুদ আর হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়ো দিয়েছি তো এবার মশলাটা একটু কষিয়ে নিচ্ছি যেহেতু হচ্ছে কুমড়া দিয়ে রান্না করব তাই সামান্য রসুন দিলাম রসুন অবশ্য না দিলেও হয় ইলিশ মাছে যাই হোক এবার পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম তো মশলাটা কষাতে গিয়ে একটু পুড়ে গিয়েছে কারণ এর মধ্যে আমার আফিফ বাবাই চলে এসেছিল একটু আদর নেওয়ার জন্য তো তাকে আদর করতে গিয়ে আসলে রান্নাটা কি আর বলবো তো এরকম হয় বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তো ওই ইলিশ মাছের অন্যান্য যে অংশগুলো বললাম যে দিব সেগুলো ছোটো ছোটো করে একটু কেটে নিয়েছি তো সেটা একটু কষিয়ে নিলাম এবার হচ্ছে মিষ্টি কুমড়াটা দিয়ে দিচ্ছি আর এটা একদম পাকা না কুমড়াটা অনেকটাই কাঁচা বলা যায় খোসার অংশটা দেখতেই পাচ্ছেন যে সবুজ তো এমন মিষ্টি কুমড়া খেতেই আসলে ভালো লাগে একদম পাকা কুমড়া মানে মোটেও ভালো লাগে না সেটা আবার যেন কেমন লাগে খেতে তো যাই হোক ওগুলো একটু ভালো মতো এখন কষিয়ে নিব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম তো এটা দুই মিনিট তিন মিনিটের মতো কষিয়ে নিলে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব কারণ এই তরকারিটা একটু ঝোলঝোলই রাখব এই জন্য আর কি আর সাধারণত আমাদের দেখা যায় রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে রাতের তরকারি দুপুরের তরকারি একসাথেই করে ফেলা হয় এতে করে রাত্রে তরকারি রান্না করা ঝামেলাটা থাকে না তো এখন চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব অল্প আছে এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আর সেই ফাঁকে এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি দশ মিনিট পরে পোলাও পোলাও বলছি কেন ভাতটা একদম হয়ে গিয়েছে তো আমি একটু উপর থেকে নেড়ে দেখাচ্ছি দেখতেই পারছেন একদম মানে ঝরঝরা থাকে তো আমি বেশি নাড়ছি না কারণ তাহলে মাছগুলো ভেঙে যাবে আর মাছগুলো কিন্তু এর মধ্যেই সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আসলে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি কিন্তু সিদ্ধ বলতেছি কারণ হচ্
সেটা অনেকে অনেক সময় পছন্দ করে না আবার অনেকে সেটা বুঝতে পারে তারা নরমালভাবেই নেয় তো এদিকে মিষ্টি কুমড়াটাও আমার হয়ে গিয়েছে তো আর দু এক মিনিটের মতো রেখে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব তো এবার হচ্ছে গিয়ে দুপুরবেলা আব্বুকে আম্মু ভাত বেড়ে দিচ্ছে আর আব্বু হচ্ছে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে সাধারণত দুপুরবেলা তো ভাত বাড়ার ক্ষেত্রে উপর থেকে আস্তে আস্তে ভাতগুলো একটু সরিয়ে নেবেন যাতে করে মাছ দেখা যায় কারণ না হলে বুঝতে পারবেন না এই এই সময় দেখা যায় মাছ তুলতে গিয়ে মাছ ভেঙে যাবে তো সেই জন্য একটু সরিয়ে নেবেন ভাত তারপরে দেখা গেলে এই তো আম্মু তুলে নিচ্ছে এখন অবশ্য ইলিশ মাছ মোটেও কেন যেন মানে মজা না এখন হয়তো বা সিজনটা চলে গিয়েছে এই জন্য হতে পারে তো যাই হোক তাও আজকের ইলিশ মাছটা মোটামুটি ভালোই ছিল যেহেতু খাওয়ার পরে ভয়েস দিচ্ছি তাই বললাম আর কি আর এদিকে যারা খালি বলেন আফিফ বাবাইকে কেন ভিডিওতে দেখাই না এত অল্প কেন দেখাই তো তাদের জন্য এখন আফিফ বাবাইকে দেখাই আসলে সারাদিনের ভিডিও করতে খেলে এটা অনেক টাফ অনেক কাজেই ধ্যান দিতে পারি না অনেক কিছুই করতে পারি না এই জন্যই মূলত সারাদিনের ব্লগুলো করতে পারছি না আর এই খেলনাটা আফিফের অনেক পছন্দের যার কারণে দেখছেন ভেঙে গিয়েছিল ওর আব্বু আবার এটাকে কষ্টে দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে তাই আর এদিকে ওর চুলগুলো আমি একটু দুই পাশে সরিয়ে একটু বোকা বোকা সাজাচ্ছিলাম আর ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ওকে দেখালে ও সবসময় মজা পায় একা একাই হাসে তো এখন অবশ্য সে টিভিতে অ্যাড প্রাইস দেখছে সে খুব পছন্দ করে অ্যাড দেখতে তো ওর সাথে দুষ্টামি করছিলাম পাশে অবশ্য আম্মু বসা ছিল আম্মু আবার ওকে হাসতে বলছিল তো সে সাথে সাথে বলার সাথে সাথে হাসতেছে আবার এই হচ্ছে অবস্থা আর আগে তো আসলে ও ছোট ছিল তখন ওকে যেভাবে রাখতাম মাসাল্লা সেভাবে থাকতো আর এখন তো ওই যে দেখেন একটু ভিডিওতে আনতে তাকে কয়েকবার বসাতে হলো আমার তো সে এরকমই করতে থাকে তাকে ভিডিওতে আনা যায় না যে এখন বিরক্ত হচ্ছে সে আর বসবে না তো যাই হোক আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাই আম গাছে কিন্তু ভরপুর মুকুল এসে গিয়েছে অনেক দূর থেকে ভিডিওটা করেছি আর এটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে গরমের দিন চলে আসতেছে ছোটোবেলা এটাই বলতাম যখন দেখতাম আম গাছে মুকুল এসেছে তখন সাথে সাথে আম্মুকে বলতাম গরমের দিন আসছে গরমের দিন আসছে তখন তো আসলে এত ঋতু টিতু বুঝতাম না এই শাড়ির ছোট্ট একটা ভিডিও ইউটিউবে শেয়ার করেছিলাম আপনারা অনেক পছন্দ করেছেন টিউটোরিয়ালও চেয়েছেন অনেক আপুরা তো তাদের জন্য বলছি এরকম সিমিলার অনেকগুলো শাড়ি টিউটোরিয়ালে আমি চ্যানেলে শেয়ার করেছি সেগুলো দেখলেই আশা করি এটার আইডিয়া আপনারা পেয়ে যাবেন এক ধাঁচের এক রকম শাড়ি বারবার টিউটোরিয়াল শেয়ার করতে আসলে আমারও ভালো লাগে না আর ভিডিও করে তারপরে শাড়ি মেক করতে গেলে আমার সময়ও বেশি লাগে তো সব কিছুর পাশাপাশি আমার এই শখের কাজগুলো আমি করি আমার খুবই ভালো লাগে যার কারণেই এই কাজগুলো আমি ছাড়তে পারি না তো আজকে বেশ কিছু শাড়ি হচ্ছে ডেলিভারি দেওয়ার কথা তো সেগুলো একটু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম আর কয়েকটা শাড়ি এমনিতেও রেডি করেছি তো তার মধ্যে কয়েকটা আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি তো কাজ করার সময় এভাবে আফিফও পাশে বসে থাকে আমি যেভাবে যেটা ধরি তারও সেটা সেভাবেই ধরতে হয় বাচ্চা মানুষ বলতেই এরকম আর আমি অনেকবারই বলেছি যে আপনারা যদি শাড়ি নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমার ফেসবুক পেজ অথবা হচ্ছে আমাকে ইমেইলে মেইল করতে হবে আর তার দোনোটার লিঙ্কই আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে তো তারও অনেকে কমেন্টে বলেন আপু কিভাবে নিব কিভাবে নিব তো তাদের জন্য বলছি যে আপনারা আমাকে ফেসবুক পেজ বা আমার ইমেইলে যদি মেল না করেন তাহলে আসলে কোনো ওয়ে নাই আসলে আপনাদের পছন্দ হলেও আপনাদেরকে আমি শাড়ি তাহলে দিতে পারব না এই হচ্ছে গিয়ে কথা আর তাছাড়া শাড়িগুলো আমি একটু আনকমন রাখার জন্য মাত্র কয়েক পিস করেই তৈরি করি তো যারা আগে বুকড করেন তারাই আসলে পেয়ে যান অনেক আপুরাই সোল্ড আউট শুনলে মন খারাপ করেন তো তাদের জন্য বললাম যদি আপনাদের নিতে ইচ্ছে হয় অবশ্যই ফেসবুক পেজে চোখ রাখবেন এবং সেখানে আসার সাথে সাথেই পছন্দ হলে বুকড করে ফেলবেন না হলে পরবর্তীতে অনেকে চান কিন্তু আমি আসলে দেওয়া সম্ভব হয় না আমার পক্ষে এই জন্য খুবই দুঃখিত আর ফেসবুক পেজেই মূলত সব শাড়ির ভিডিও এবং ছবি শেয়ার করা হয়ে থাকে যেগুলো সব কিছু কিন্তু ইউটিউবে আসলে আমি দেইও না তো যাই হোক এদিকে হচ্ছে আপনাদের ভাইয়া চলে এসেছে ভাবলাম দুপুরে খাবারটা খেয়ে নেই যদিও মোটামুটি দেরি হয়ে গিয়েছে তো সে মাছ খুঁজতেছে কোন দিক থেকে কেটে তার ছেলেকে খাওয়াবে তো বললাম ইলিশ মাছের সব দিকেই কাটা তো সমস্যা নেই একদিক থেকে খাওয়ালেই হবে ভালো করে বেছে নাও যদিও ছেলের দুপুরের ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছে বাট তারপরও হচ্ছে গিয়ে তার বাবার শখ হয়েছে ছেলেকে একটু খাওয়াবে তো তাই মাছ বাঁচতেছে আর ঝাল সহই নাকি তার ছেলে খেতে পারবে তো এদিকে আপনাদেরকে মাছও একটু দেখিয়ে দিলাম যে এটা খুব ভালো মতো কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকে ভাবতে পারেন ভাতের মধ্যে ভাব দিয়েছে এটা সেদ্ধ হবে কিনা তো তাই দেখিয়ে দিলাম 
তো খাবার দাবার শেষে একটু পরে হচ্ছে রং চা বানিয়েছি কারণ হচ্ছে আপনাদের ভাইয়ার একটু ঠান্ডা লেগে লেগেছে ঠান্ডা বলতে কাশি খুব বেশি পরিমাণে ওষুধও খাচ্ছে বেচারা তো বারবারই সময় পেলেই ওকে রং চা করে দিচ্ছি আদা দিয়ে তারপরে হচ্ছে লং দিয়ে যাতে একটু কমে কমে বলতে যাতে মানে একটু আরাম লাগে আর কি যেহেতু অনেক কাশি ওর এই জন্য আর কি তো সে চা দেখছে কোন কাপেরটা ভালো যদিও বেশিটা তার জন্য এনেছি সাথে আমিও এনেছি আমারও একটু কাশি কাশি ভাব একজনের হলে সবারই হয় তো ও চলে গিয়েছে আমি আবার বিকেলের দিকে বসলাম আমার হাতের কাজ নিয়ে পছন্দের আরেকটি শাড়ি হচ্ছে রেডি করছি আর এটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা কি ফুল বানাচ্ছি তো তারপরে বলে দেই এটা হচ্ছে সরিষা ফুল বানানোর ট্রাই করছি আর কি তো এই শাড়িটার টিউটোরিয়াল চেষ্টা করব চ্যানেলে দেওয়ার জন্য একে একে পছন্দের সবগুলো ফুলই মানে দিয়ে শাড়ি করেছি এর আগে কিন্তু বেশ কয়েকটা শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে শাপলা ফুল শিমুল ফুল কদম ফুল এবার হচ্ছে সরিষা ফুল তো যাই হোক সেই কাজ করছিলাম তো তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি এখন আজকে মূলত একটা সিলেটে একটা হোটেলের উদ্বোধন যে সেটার উপলক্ষে হচ্ছে গিয়ে তারা একটা কনসার্টের আয়োজন করেছে আর কনসার্টটা হচ্ছে খুশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হল যেটা সিলেটের অনেক বড় নাম করা একটা সেন্টার বলতে পারেন আর সেই সাথে এটা বাংলাদেশের মধ্যেও মনে হয় টপ পর্যায়ের একটা সেন্টার তো সেখানে আসলাম সেন্টার বা কনভেনশন হল যেটাই বলেন না কেন তো এখানে আজকে হচ্ছে শিল্পী হিসেবে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে ইমরান তারপরে মমতাজ তারপরে ঐশী আরও যেন কে কে আছে সবার নাম ইতিমধ্যে মানে এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না তো এসেই দেখলাম বাহিরেও উপচে পড়া মানুষের ভিড় আর ভেতরেও মানুষ যাচ্ছে যদিও সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এই প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে বাট ওই সময়টা সম্ভব হয়নি আপনাদের ভাইয়া কাজে ব্যস্ত ছিল তো আমরা যখন গিয়েছি মোটামুটি আটটা সাড়ে আটটার মতো বেজে গিয়েছে ও অফিস থেকে আসার পরে আসলে গিয়েছিলাম আমার অবশ্য সারা দিনে কাজে ক্লান্তি পরে যাওয়ার অতটা ইচ্ছে ছিল না বাট আপনাদের ভাইয়া বলছে যে তোমার পছন্দের শিল্পী আসবে আর তুমি যাবে না সেটা তো হতে পারে না তো সে বলল চলো ঘুরে আসি ভালো লাগবে তো আমার পছন্দের শিল্পী বলল বাট সে নিজেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে আমার পছন্দের শিল্পীর সাথে তো বললাম তার সাথে একটা ছবি তুলে দেয় তোমার আসলে মজা করে বলে আর আসলে আমার সব ধরনের শিল্পীর গান শুনতে ভালো লাগে আর একটা মানুষের সব ধরনের গান মানে সব গান ভালো হবে না এটাই স্বাভাবিক কিছু গান আপনার ভালো লাগবে কিছু গান ভালো লাগবে না তবে যে মানুষটা এত বেশি জনপ্রিয় যারা উপরে উঠেছে অবশ্যই তারা মানুষের মন জয় করেই উপরে উঠেছে এটা আপনাকে মানতেই হবে তো এই কনভেনশন হলটা আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখায় কি আর বলবো এক কথায় চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো একটা জায়গা দূর থেকে দেখলে মনে হবে যে এটা রাজপ্রাসাদ এরকম টাইপের কিছু তো যেই হোটেলের উদ্বোধন হচ্ছে সেই হোটেলের নাম হচ্ছে গ্র্যান্ড প্যালেস যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার জিন্দাবাজারে অবস্থিত চোখের সামনেই হোটেলটা তৈরি হতে দেখলাম আর আজকে সেটার উদ্বোধন যাই হোক সেটার উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে এখন আপনাদের কথা হতে পারে যে আপু সরাসরি গান হচ্ছে বাট আপনি কেন আমাদের মনিটরে দেখাচ্ছেন তো সেটাই বলছি আসলে কনভেনশন হলের ভিতরে এখন আর ঢুকতে দিচ্ছে না যেহেতু অনেকটা সময় দেরি হয়ে গিয়েছে আর ভিতরে নাকি জায়গাও নেই যেহেতু অনেক মানুষ আপনার হচ্ছে বাহিরে রাস্তা পর্যন্ত মানুষ বুঝতেই পারছেন তো তারা মোটামুটি এখন আর ভিতরে লোক ঢুকতে দিচ্ছে না যারা ছয়টার দিকে এসেছে ঢুকেছে তারাই ভিতরে আছে এ হচ্ছে গিয়ে অবস্থা তো যার কারণে আপনাদেরকে আর সরাসরি তাদেরকে দেখাতে পারলাম না মানে শিল্পীদেরকে যদিও আমি স্টেডিয়ামে এর আগে একবার মমতাজের সরাসরি প্রোগ্রাম একবার জয়েন করেছিলাম তো এবার গিয়েছিলাম মূলত আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো সেটা আর হলো না আর যেহেতু ভিতরে গিয়ে সরাসরি তাদের দেখতে পারছিলাম না তখন মনে হলো যে বাসায় গিয়েই তো এটা আসলে এসে টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট করা হচ্ছিলো তো সেখানেই দেখতে পারবো এখানে আর কষ্ট করার কি দরকার তো পরে এখানে আমরা অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাদাম খেলাম তারপরে বাসায় চলে এলাম তবে ভালোই হয়েছে বাদাম খেতে খেতে দুজন মিলে একটু দুঃখের সুখের গল্প করলাম তো এই ছিল আজকের ভিডিও দেখা হবে নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ